Hello, examiner family. For my class, we NMMS exam in the preparation of the start. We almost to the cover of the curriculum. We have full confidence in the video. So, in this video, we have a topic in endocrine glands. We have a question about NMMS questions. So, endocrine glands is a topic. That is, we have a topic in the important topics. We have a questions in this video. Discuss here and upon other. A pella or in the Chianam Yuri video, Ningala friends lot to share ya, other than a like on Chia. Okay, Anganang de Namkavega than a number topic lot of warm endocrine glands selling it under Sravi Grindigal. A pay the wear and Ningla Padikat or a topic on another endocrine glands nor another. But Ningla already Kate Loricariana hormones. Let another body look or a hormones in a producer chain. This hormones are produced in the glands. We have endocrine glands. Now, we have different types of endocrine glands. That is why we have a head and brain. We have hypothalamus, pineal gland, and pituitary gland. Okay? Hypothalamus. Pineal gland and pusha grandi and nana pituitary gland in the Maria Tiparia. In the other day, next year, the Eure Bagat, number Thunder Day Eure Bagat, butterfly shape in the garden or a glandana, thyroid gland in or another, Adina Poragilite garden than a para thyroid gland in or another. In the other day, thymus gland present dana, number a breast born in a day and a garden. Breast born in the Varna Marilla. इधर नाम के अंदर वाले हम स्टेन हम इन्दु बुड़ी पारे हैं, ओके? ब्रेस्ट बोर्न नाम के अंदर वाले हम स्टेन हम, पर स्टेन हम ऐलेंगे लोगों का मार अलिंग डे डे लाइट का आना ग्लैंड जाना टाइमस, इधर कुट्टी घर का नाल्ला एक्टिव आय रखियो, एज गोड़न दौरे मी ग्लैंड जिले फंक्शन कॉर्निंग कॉर्निंग वेरियो, आधो Adrenal gland, we will see the details of the gland. Overies are females in the case of the gland. Testes are males in the case of the gland. So, this is all about endocrine glands. Endocrine glands are in the same way. This is all about the gland. Okay, that's all. Ready? Let's see. Let's go to the next one. You can see the chance of the gland to get the chance of the gland. Okay? Now, we have to get the first endocrine gland to get the thyroid gland. Now, we have to get the first endocrine gland to get the thyroid gland. We have to get the first endocrine gland to get the thyroid gland. This thyroid gland produces a hormone. नम करें हम एंजोक्रेन ग्लैंड से प्रोड्यूस है इन द आना हार्मोन्स अब आवेर प्रोड्यूस है ना हमारे थायरोइड ग्लैंड दे इविड़ कारण ना बटरफ्लाई शेप ले कारण ना थायरोइड ग्लैंड प्रोड्यूस है इन्हा हार्मोन आना थायरोक्सिन अब ये वाले हार्मोन्स का प्रोड्यूस है यान मीनी टा ना हमारे बॉडी ले इम्पोर्टेंट Iodin dia korang mau lelak, nama kita nak guna ni juga mana goi cari barang ini begini terlalu rasa tiada. Okay, apa iodin dia deficiency barang ini korang mau lelak nak guna mana goi cari, ini dalam Malaysia tu, nama kita ni beri am goi cari ni beri am hormon dia beri anda mana thyroxin ni beri anda hormon mana thyroid gland dia produce ni. Okay, anak lelak ini ada tu dah itu nama kita beri kita adalah mana thymus. टाइम में सेविडे प्रसंद आए इतना था आ नम्बर ब्रेस्ट चिप बोर्ड ऐलेंगे नम्बर स्टेन हम मार लिंडे डे लाइट का आना था ना आरे टाइमस अब टाइरोइड हम टाइमस में मार रहे थे टाइरोइड इन्दु वारण्य वाली नाले नम्बर तोंडे इल नम्बर ये वाली नेक किंडर रीज़न ला और ये बटरफ्लाई शेप इल इंगेने और � Thyroid gland itu orang itu, okay? Thyroid gland. Ecchum valia, anda serabi grandi ana, elenggil endocrine gland sana. Time asa itu orang ni ala, nama kita breast born ini deh, light itu kahana itu, immunity ki berde help ini nala ana. Immunity itu orang ni ala, raga pradiroda sesi. Raga pradiroda sesi ki berde help ini no. Apa kunjung ayer kyu mal, iu re time asa gland itu nalla aktif ayer kyu. Pasal wajah sahun dorum iu re gland ini function korang ni korang ni beri. Aduh orang dana wajah sahun alkar ke petta ni raga ngan ada. Okay, apa time asa gland itu setiak. Ini, adat dana 
പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അലിമെൻ്ററി കനാൽ അല്ലേ ഫുഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റമക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിയോഡിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഫ് പോലെ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡ് പാൻക്രിയാസ് മലയാളത്തിലും പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ 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 സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ സെൽസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണുന്ന കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐലെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കൂ കേട്ടോ ഐലെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിൽ കാണുന്നതാണ് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുറേ കൂട്ടമായിട്ട് കുറേ കോശങ്ങൾ കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഐലെറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ കുറേ സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോശങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആൽഫ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ബീറ്റ സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്തിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹോർമോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ നമ്മുടെ ബീറ്റ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ മക്കളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പ്രമേഹമുള്ള ഡയബറ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കാറുണ്ട് സോ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റ സെൽസ് ആണ് ആൽഫ സെൽസ് എന്തിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൽഫ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം നമ്മൾ ടാറ്റ ബൈ ബൈ എന്ന് പറയാമല്ലോ ഈ ബൈയിൽ ബി ഐ എന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ബി ഫോർ ബീറ്റ സെൽ ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൽഫ എന്തായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഗ്ലൂക്കോഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം എന്തിൽ പഠിക്കണം പാൻക്രിയാസിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ദ ഹോർമോൺ വിച്ച് പ്രിപ്പേഴ്സ് ദ ബോഡി ടു ഫേസ് എനി എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ അഡ്രിനാലിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ തൈറോക്സിൻ ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ഇതെല്ലാം ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇതിൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമർജൻസി ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മിസ്സിന് ഭയങ്കര ഓർമ്മ വരുന്നത് ഡോഗ് ചെയ്സ് ചെയ്യാം അതായത് പട്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ഓടും ഓടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കിതയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് പേടിയാവുന്നു ഓടുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ബ്രീത്തിങ് കൂടും അല്ലെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിതയ്ക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ മക്കൾക്ക് യെസ് അതാണ് നമ്മുടെ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്കെ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഈ ഒരു അഡ്രിനാലിൻ ഹോർമോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കിഡ്നിയാണിത് അപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഈ ഒരു അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എന്തിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് അഡ്രിനാലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ വൺ അഡ്രിനാലിൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതണം അത് അഡ്രിനാലിൻ ആണ് ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കിട്ടിയോ റെഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്
തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലൻ ഗ്രന്ഥി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തൈറോക്സിൻ ഇനി ഈ തൈറോക്സിൻ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആര് വേണം അയഡിൻ വേണം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയോൺ ആണ് അയഡിൻ അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയഡിൻ അപ്പൊ അയഡിൻ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവ് അല്ലെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗോയിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഓക്കെ ഗോയിച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ കണ്ടീഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ ഹോർമോൺസും ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി അമിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമുള്ള സമയത്ത് സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നോട്ട് ചെയ്യാം ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സോ തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈറോക്സിൻ ഇത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹൈപ്പർ എന്ന് പറയാം ഹൈപ്പർ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയാം ഹൈപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവ് ഹൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലല്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ബി പി കൂടുതൽ അല്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അപ്പൊ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കൂടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹൈപ്പർ കുറയുന്നതിന് ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയും സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അത് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും യെസ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണ് ഹൈപ്പർ ആണ് കൂടുകയാണ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ കൂടുതലായി അപ്പൊ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണ് ഈ ഗോയിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അയഡിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ക്രിട്ടിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് തൈറോയിഡില് തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിന്റെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്രിട്ടിനിസം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അപ്പൊ സി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ സി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസ് ആണ് തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജിൻ ആക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ഒരു ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത് ഏത് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പാൻക്രിയാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആൽഫ സെല്ലുണ്ട് ബീറ്റ സെല്ലുണ്ട് ബീറ്റ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആൽഫ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രമേഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗികളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടും ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുകയാണ് അതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം പോയിട്ട് പറയും ഇത്ര ഒന്നും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് പോരാ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നോർമൽ കണ്ടീഷനിലോട്ട് ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇൻസുലിൻ ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ഇല്ല വിചാരിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറവാണ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ പോയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോകോൺ പോയിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജനോട് പറയും നീ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ഇല്ല അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇൻസുലിൻ കുറഞ്ഞാൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കുന്നു അപ്പൊ അതാരായിരിക്കും ഇൻസുലിൻ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദ ഹോർമോൺ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു കൺവേർട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ
അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു വാവ ജനിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്രസ് ഗർഭപാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് സങ്കോചിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഹോർമോണാണ് വാവ ജനിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ യൂട്രസിന് ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സങ്കോചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പഠിച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് യൂട്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ മാറല് മാറലിന് ഗ്ര മാറലിന് പിറകിലായിട്ട് കാണുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേണത്തിനിടയിലായിട്ട് കാണുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ ഏതാണത് യെസ് നമ്മുടെ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണല്ലോ തൈമസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലല്ലോ ഇവിടെ തൈമസ് എവിടെ ഇതേ ഓപ്ഷൻ ഡി തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേണം അല്ലെങ്കിൽ മാറലിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് കാണുന്നത് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയഡിൻ ഇൻ ദ ഫുഡ് ഈസ് കോൾഡ് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ അയഡിൻ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ കുറവായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയഡിന്റെ അളവ് കുറയും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് Yes, that is goiter. Option B is the right answer. Diabetes is called insulin. Mixodima is called hypothyroidism. Thyroid hormone is called mixodima. None of this is not. ഓക്കെ അതായത് വലിയ ആൾക്കാരിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് തൈറോയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മിക്സോഡിമ കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ ക്രിറ്റിനിസം വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും നോക്കിക്കേ തൈറോയിഡ് വരുന്നുണ്ട് തൈറോയിഡ് നമുക്കറിയാം അതൊരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിറ്റ്യൂച്ചറി ആണ് അതും എന്താണ് ഒരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് ഉമിനീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സലീവറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സലീവറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇനി അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെ കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ മക്കളെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അല്ലാത്തത് തൈറോയിഡ് ആണ് പിറ്റൂച്ചറി ആണ് അഡ്രിനൽ ആണ് അപ്പൊ ഏതാണ് അല്ലാത്തത് യെസ് നമ്മുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസീസ് കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് മൂലം നമ്മുടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം ഇൻസുലിൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവാ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാവുന്നു കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടും ഷുഗർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും യെസ് ഡയബറ്റിക് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺ ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വാട്ടർ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യാം വാട്ടറിനെ ആകിരണം ചെയ്യാം കൂടുതലായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന് ആകിരണം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആകിരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് അതായത് ഡയൂറസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡയൂറസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഡയൂറസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് വെള്ളത്തിലൂടെ കൂടുതലായിട്ട് മൂത്രമൊന്നും നഷ്ടമാവുന്നില്ല അതായത് മാക്സിമം വെള്ളത്തിന് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ വാസോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് പഠിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് മിസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൽഫ സെല്ലാണോ